vídeo de hoje você confere comigo o Jorge Augusto aqui no YouTube do Comprecar TV com absoluta exclusividade a matéria de avaliação do C4 Cactus na versão Fio. Esse carro aqui, pessoal, essa é a versão dedicada aí ao mercado PCD, pessoas com deficiência que tem aquela isenção grande, tanto de ICMS quanto de IPI. E esse carro aqui, pessoal, é um dos mais completos do mercado brasileiro para este segmento. Esse carro aqui já vem com várias coisas, como por exemplo, rodas em liga leve, volante multifuncional, controle de cruzeiro com limitador de velocidade, central multimídia touchscreen, entre outras coisas. E eu, Jorge Augusto, nesse vídeo, vou fazer a matéria completa desse carro, mostrando todos esses benefícios na prática para você. É importante a gente destacar para vocês que nós só conseguimos fazer a avaliação desse carro graças ao apoio que nós tivemos das concessionárias Citroën Notre Dame, que tem unidades na cidade de Sorocaba e Itu e que gentilmente cedeu essa unidade para a gente, para a gente poder levar toda essa informação completa para vocês. Primeiro esclarecimento aqui sobre o C4 Cactus é que ele é um crossover compacto. Já explicamos várias vezes a diferença entre crossovers e SUVs. A função do crossover é ser um carro que tem uma capacidade de superar aqueles obstáculos urbanos mais comuns, como lombadas, valetas e buracos, de uma forma mais tranquila. Dessa forma, o C4 Cactus é montado na plataforma PSA PF1, que é uma plataforma dividida com outros carros da marca, tanto da Citroën quanto da Peugeot. É a mesma plataforma, por exemplo, que a gente vê no Citroën C3 ou até mesmo no Peugeot 208. Essa plataforma compacta garante que o carro seja bastante leve e tenha uma dirigibilidade bastante agradável, principalmente no uso urbano. Aqui na frente temos um visual completamente diferente de todos os concorrentes diretos. Eu vou destacar aqui na parte superior, onde está posicionado o DRL que é a luz de rodagem diurna, aquela que desobriga você de ligar o farol na estrada. Esse DRL aqui, como a gente já explicou em outro vídeo no canal, no caso do C4 Cactus, ele é em LED. E toda vez que você dá a partida no motor, ele já se acende. Junto com o DRL, a gente também tem a assinatura da lanterna. Toda vez que você liga o farol, o DRL fica um pouco mais fraco, justamente para fazer a assinatura luminosa da lanterna. E outras coisas interessantes é a posição dos faróis, que diferente dos carros, ele fica um pouco mais embaixo. Então, nessa porção aqui, nós temos tanto o farol alto quanto o farol baixo, com iluminação halógena, usando um sistema parabólico de projetor. Também na parte mais interna desse bloco, nós temos a luz de pisca, a luz de seta, que também usa tecnologia incandescente. E na parte mais ali embaixo, nós temos o farol auxiliar, muito importante quando você tem uma condição difícil de dirigibilidade. Com a visibilidade limitada, esses faróis servem justamente para conseguir fazer uma iluminação das faixas de rolamento, uma vez que eles têm uma iluminação mais próxima e mais aberta. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é de série nessa versão. Aqui temos um motor bastante confiável. Estamos falando de um motor 4 cilindros, 1.6, 16 válvulas, com duplo comando. Lembrando que o comando de admissão é variável, ele também conta com um sistema indireto de injeção. Esse motor, pessoal, é bastante conhecido no mercado brasileiro e justamente por isso ele é muito confiável. Esse motor é utilizado até hoje, por exemplo, no Citroën C3 e até mesmo no Aircross. E já há um bom tempo é utilizado nesses carros, como também no Peugeot 208 e no Peugeot 2008. Por isso, é um motor muito confiável e bastante resistente para as condições brasileiras. Esse motor aqui é aspirado e muita gente às vezes critica o fato do motor aspirado não ser um motor tão moderno, mas sempre existe o outro lado da moeda. E aqui no caso, quando nós temos um motor aspirado, nós temos um motor que é muito mais adaptável e resistente, por exemplo, a combustível de baixa qualidade. A gente sabe que o motor turbo sofre mais com esse tipo de combustível. A mesma coisa acontece quando o motor motor tem o um sistema de injeção direta de combustível, também é mais sensível a combustível ruim. Outra coisa também, um motor aspirado, ele tolera mais, digamos assim, uma troca de óleo não tão correta. Já um motor turbo sofre mais com isso. Dessa forma, o que nós temos aqui é bastante confiabilidade mecânica. Uma vez que, como vocês podem ver, praticamente todos os carros compactos da PSA usam esse motor até hoje em uma solução muito bem sucedida. Associado ao motor nessa versão, temos uma transmissão automática de seis marchas. É uma transmissão automática de verdade, com conversor de torque. E não é qualquer fornecedor de transmissão automática. 
Estamos falando aqui de uma caixa Aizin, fornecedora japonesa que tem extrema confiabilidade no seu produto. A potência aqui desse motor varia de 115 cavalos na gasolina a 122 cavalos no etanol. E o torque máximo é de 16,4 kgfm. Quando a gente compara esta potência com os concorrentes aspirados e principalmente o peso que o C4 Cactus tem, ele é um carro relativamente leve, a gente pode dizer que ele tem um desempenho bastante justo e honesto para você usar ele tanto na cidade quanto na rodovia. Olhando aqui de lado, nós temos coisas estéticas e algumas funcionais que a gente precisa destacar. Eu já vou começar aqui por este acabamento que contorna o arco de roda. Como ele é preto fosco e ele tem todo este tamanho, ele é muito bom justamente para evitar que algum tipo de projeção de cascalho ou pedra afete a carroceria do modelo. Outra coisa interessante, a gente vê aqui o repetidor de seta incorporado no espelho lateral. Isso também é um elemento de segurança para avisar o carro que está ao seu lado que você quer fazer uma manobra. A gente também vê aqui na parte inferior do carro esses air bumps. Esse é o nome dado aí pela Citroën desta proteção que tem na parte inferior. Também em preto fosco, ele ajuda caso você eventualmente abra a porta e tenha algum obstáculo. Então, em vez de bater a porta, você tem esta proteção que é bem legal. A gente também vê aqui a coluna B e ali na parte traseira do carro, um preto fosco aqui que dá uma continuidade no visual do modelo. E por fim, nós também temos a barra do teto em uma cor preto fosca que acaba contrastando aí com a carroceria do modelo. De série aqui nessa versão, vocês estão vendo rodas em liga leve, inclusive com uma pintura escurecida, que dá um ar mais agressivo ao carro. Inclusive essas rodas vêm com pneus 205 de largura, perfil 55 e aro 17 polegadas, uma medida interessante. Mas o C4 Cactus ainda tem outras características que ajudam bastante o modelo, justamente na sua mobilidade. Eu vou destacar a altura em relação ao solo, que é de 22,5 centímetros. Tem muitos crossovers que não oferecem essa altura ali na parte central do carro. E esse carro ainda tem outras coisas legais. O ângulo de saída aqui é de 32 graus, ou seja, ele consegue sair de um obstáculo em até 32 graus sem bater ou raspar a parte traseira do carro. E lá na dianteira, esse ângulo também é bom, são 22 graus. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão perceber que, novamente, existem muitos outros modelos concorrentes que não têm esse ângulo de ataque ali na parte dianteira. Mesmo na versão PCD, a gente encontra algumas coisas interessantes, como, por exemplo, as guias da lanterna são iluminadas em LED. Já luz de freio, luz de pisca e luz de ré, incandescentes convencionais. Não podemos esquecer, o carro também traz câmera de ré. Existem duas formas de abrir o porta-malas, ou por um botão direto ali na tampa, que inclusive tem acionamento elétrico, ou pela chave de telecomando, apertando e segurando. Com isso você consegue fazer o destrancamento da tampa. Detalhe, pessoal, apesar de ser um carro PCD, ele vem com tampão. A gente sabe que tem muitas marcas que retiram esse equipamento. E por fim, não podemos esquecer que esse carro aqui tem um step integral, não é aquele step fino que quando você usa altera a dirigibilidade do carro. Aqui nós temos um pneu 185 de largura, perfil 60, aro 15 polegadas. O entre-eixos do C4 Cactus é de 2,60. O número pode até não parecer tão generoso, mas quando a gente senta aqui atrás, a gente percebe que o espaço é muito legal. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80m numa posição confortável. Olha quanto espaço a gente tem aqui em relação ao joelho. A movimentação de pés também é interessante. A altura em relação ao teto também permite que pessoas mais altas sentem aqui sem muitos problemas. Também encontramos aqui o ganchinho para você eventualmente pendurar aí um paletó ou um vestido feminino. Não podemos esquecer que essa versão já traz vidros elétricos na parte traseira. Isso acrescenta conforto. E até mesmo uma coisa bem interessante. Para evitar aqui que a fivela do cinto fique batendo quando não tem ninguém sentado aqui, existe um pequeno chanfro aqui na lateral que serve justamente para você apoiar a fivela e ela não ficar fazendo aquele barulho desconfortável. Vamos conhecer aqui um pouco os recursos dessa versão aqui do C4 Cactus. Chave do tipo canivete, então você consegue guardar ela numa boa no bolso sem ela incomodar. Já vou destacar aqui o volante multifuncional, né? nós temos os botões na parte frontal dele, então você consegue ter acesso, por exemplo, através desse botão aqui de roda, 
com as informações do computador de bordo. Você também tem outros botões aqui para interagir com a central multimídia, a gente já vai falar disso. O volante também, você tem aqui, ó, profundidade e altura. Então isso aqui você consegue achar uma posição muito boa. Inclusive ele não tem aquele problema de você soltar o volante e o volante cair. Você consegue fazer o ajuste de forma mais precisa. O volante tem acionamento com assistência elétrica. Então ele é muito, muito leve mesmo e ele não rouba a potência do motor. Né? A gente aqui atrás do volante, nós temos um comando satélite que serve para o controle de cruzeiro. Muita gente chama de piloto automático, mas esse não é o nome certo. Só que esse aqui tem duas funções, ele tem aquela função do controle de cruzeiro que mantém a velocidade na estrada e uma outra função que quando você aciona ela, ele é o limitador de velocidade. Você programa uma velocidade máxima, o carro só acelera até aquela velocidade. Isso é muito útil em cidades com vias é, controladas, aí, principalmente com várias velocidades, evita que você tome aí uma multa. Né? Também temos aqui, pessoal, os controles elétricos dos quatro vidros dianteiros e traseiros, inclusive com simples toque para abertura e fechamento, além do controle dos espelhos elétricos. E o carro tem mais coisas, né? Aqui no parasol, por exemplo, você tem o um espelhinho, inclusive com tampa dos dois lados, motorista e passageiro. A oferta de porta-objetos aqui é muito inteligente. Na frente do câmbio você tem ali dois porta-latas, depois tem mais um espaço que inclusive nós estamos usando aqui para colocar um smartphone. Temos mais um outro espaço aqui embaixo da central multimídia ideal para você acondicionar aqui carteiras e temos um outro que é bem legal e esse você não encontra em todos os carros. Na frente do passageiro você tem uma, uma espécie de uma prateleirinha que também serve para você colocar um smartphone ou até mesmo carteiras, óculos e outros objetos. E esse Porta-objetos, de novo, você não encontra na, na grande maioria dos concorrentes. Também temos aqui a alavanca de freio de mão com um desenho diferente, que é bem ergonômico. E na parte de baixo aqui nós temos também espaço para mais um porta-objetos. E por fim, temos aqui um descansa-abraço, que quando você levanta a tampa, também tem porta-objetos. Então a gente pode ver que apesar de termos aqui um carro compacto, ele é bastante generoso no que diz respeito a recursos para tanto o motorista quanto passageiro em matéria de porta-objetos. A central multimídia aqui do C4 Cactus é bem interessante. Podemos dizer que ela tem vários recursos, começando pela tela touchscreen, um botão físico para você poder emudecer e a parte de baixo dela você ainda tem alguns botões físicos, que é o sistema de climatização do carro e até mesmo um botão que você consegue girar ele para controlar o volume. Se você não quiser usar esse botão, também tem a função de volume por touchscreen. Acessando aqui o menu dessa central, a gente vê seis principais. O primeiro é o de música, onde você pode escolher várias fontes, como rádio, bluetooth, USB e até mesmo o Android Auto. O outro menu que a gente encontra é o menu de navegação, mas para você poder usar esse menu, obrigatoriamente você tem que ter um celular conectado por cabo, seja por Android Auto ou até mesmo o Apple CarPlay. Aí você pode usar tanto o Waze quanto o Google Maps. Outra função que você tem aqui é a função de climatização. O sistema de ar-condicionado tem os controles integrados à central, então você controla aqui a velocidade do ar-condicionado, o direcionamento do ar-condicionado e até mesmo a temperatura. Só cabe destacar que ele não é um digital e é automático, ele é um controle manual feito de forma digital aí pela central multimídia. Ainda no menu aqui nós temos um menu de aplicações, inclusive aparece ali o Android Auto e o Apple CarPlay, e até mesmo aplicativos do veículo, que no caso aqui é o computador de bordo, onde você consegue ver o consumo instantâneo, trajeto 1 e trajeto 2, e você consegue usar eles de forma independente. Ainda acessando aqui o menu, nós temos mais um menu do veículo, onde você consegue configurar uma série de coisas. Detalhe interessante desse carro é o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, tá pessoal? Então assim, você vai no posto, acerta a pressão, reinicia... Se algum pneu perder pressão, ele te avisa aqui no painel, isso é muito útil. Você também tem um menu de diagnóstico que informa se tem alguma anomalia no veículo e alguns parâmetros que você consegue configurar do carro diretamente na central. Aqui no farol, por exemplo, se você quiser, você pode desligar o DRL, isso é bem interessante. Pode desligar também a função de Cornelin Lights, que acende os faróis auxiliares para o lado que você vira o volante. Você também tem aqui o menu de conforto, que é quando você engarta a marcha ré, ele indexa automaticamente o limpador do, do vidro traseiro. E tem ainda o menu de segurança, que no caso, se você estiver fazendo uma direção muito errática, que o carro perceba que você pode estar cansado, ele te dá um alerta de fadiga e tudo isso você configura diretamente pela central. Por fim, temos o menu do Android Auto, que aqui você consegue escolher os aplicativos 
que estão na plataforma do Android Auto. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns deles, como o Rocket Player para música, o VLC, a agenda do próprio Google, lembretes ou ainda notícias, temos aqui o Waze, temos de tempo, temos o Telegram e todos os outros aplicativos que forem compatíveis com esta plataforma do Android Auto aparecerão aí e você poderá utilizar sem problema nenhum. Então o que, que a gente está vendo aqui? É uma central multimídia que mesmo sendo um carro de uma versão, digamos assim, de entrada, ela é bastante completa, simples de utilizar e de fácil interpretação pelas pessoas. Hora da gente dirigir aqui o C4, vamos lá. Engatando a ré, já temos ali a câmera de ré com a linha de guia. Ela não é dinâmica. O legal aqui é que nós temos um volante com um acionamento bastante leve por uhum. conta da assistência elétrica, né? O C4 é um carro bastante pequeno, então a gente acredita aí que o raio de giro e o diâmetro de giro dele seja relativamente compacto. De toda forma, a gente vê que a câmera de ré dá um auxílio muito bom. Só cabe destacar que é importante ficar atento a ela porque nós não temos os sensores de estacionamento. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui nos tachões. Pessoal, suspensão é bastante consistente, firme, adequada para enfrentar aí as intempéries aí do piso ruim que nós temos aí pelo Brasil afora, né? Então você não vai ter problemas aí com esse tipo de obstáculo ou até mesmo buracos. Vou dizer para você também que o isolamento acústico aqui dentro é bom. Considerando essa categoria de carro, a gente consegue ver muito pouco ruído externo. Vamos acertar aqui a velocidade em 30 km por hora, vamos ver aqui a primeira lombada. Ó, passou muito fácil aqui na primeira lombada, não tivemos nenhuma dificuldade, o carro passou com tranquilidade aqui, o que mostra que esse, essa boa altura e o ângulo de ataque dele ajuda bastante. Vamos na segunda lombada, 30 por hora, passou de novo com total tranquilidade. Já tivemos outros crossovers em nossas avaliações, que os carros tiveram problemas aí na segunda lombada, até agora tudo muito fácil, muito bom. Vamos ver aqui no blocreto como é que o carro se comporta. Suspensão bastante consistente, isolamento acústico legal. Terceira lombada, 30 por hora. Passou também fácil, não bateu e também não raspou. Vamos para a quarta e última lombada. Aqui é a 30 por hora e ver como é que o carro se sai. Vamos acertar aqui os 30 por hora. E olha só, pessoal, as quatro lombadas no nosso teste, o carro tirou de letra. Isso mostra a sua excelente adaptabilidade aí como crossover. E a gente tem uma suspensão bastante consistente para enfrentar aí as intempéries brasileiras, né? Vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua, alinhando o carro aqui com o lado direito da guia. Vamos virar todo o volante, muito leve o volante, tá? Olha aí, o carro já virou mais que 90 graus aqui na nossa manobra, tá, pessoal? Então vamos desvirar aqui o volante e vamos ver... Olha aí o carro praticamente alinhado aqui com a rua, o que mostra aí que ele tem um pequeno raio de giro ou diâmetro de giro. Moral da história, temos aqui um veículo muito bom para o dia a dia brasileiro, né? Então um carro fácil de manobrar, volante bastante leve, suspensão muito consistente e se sai muito bem nas lombadas. Então você vai ter muito pouco problema em lombada, valeta e buraco com esse carro. O número do pneu aí, né, o aro 17, também tem aí um perfil interessante, de modo que é um carro para enfrentar o dia a dia de frente sem qualquer tipo de problema mais aparente. Vamos pegar a estrada aqui agora com o C4 Cactus. E eu já vou dizer para vocês aqui que o carro indica uma certa agilidade nesse momento aqui que você precisa ganhar um pouquinho de velocidade. O câmbio é ágil e tá bem digamos assim, conversa bem aqui com o motor dele. Lembrando que o carro tem a luz de rodagem diurna, então assim você não precisa se preocupar em ligar o farol na estrada para você não tomar uma multa, isso é um recurso bem legal que você encontra aqui no carro. Outra coisa também que eu já vou destacar é que a suspensão dele aqui também se mostra bastante confortável, principalmente em sonorizadores. E a retomada de velocidade, eu diria para vocês, não é um canhão, mas é o que a maioria das pessoas precisa no dia a dia. Então, ainda se tratando de um motor aspirado, podemos dizer que ele tem um conjunto bastante ágil e eficiente para a grande maioria das pessoas. 
O câmbio automático desse carro tem algumas programações. Então a gente pode usar ele no modo normal, apertar o botão eco e quando você faz isso ele vai mudar a programação de troca de marcha, fazendo as trocas com giro menor, diminuindo a sensibilidade do pedal do acelerador. E temos uma outra posição que é a posição Sport, nesse caso o simples fato de eu apertar essa posição ele já fez uma redução de marcha, trocou de sexta para quinta para deixar o carro um pouco mais esperto e eu já percebi aqui também que o pedal do acelerador ficou bem mais sensível então qualquer toquinho que você dá, você já tem uma resposta e até mesmo, olha só uma redução imediata da marcha para a marcha anterior para você ter um pouco mais de rendimento então dessa forma você consegue interagir bem com o carro e se você quiser você joga a alavanca para o lado esquerdo e aí você tem o comando sequencial das marchas. Então você consegue fazer uma redução ou até mesmo um alongamento das marchas. Isso te dá bastante controle aí sobre o carro, permitindo que você tenha vários modos de condução. Lembrando, estamos falando de uma versão de acesso do C4 Cactus. Vamos para o nosso teste aqui de 0 a 100, vou usar o carro aqui em modo esporte, inclusive fazer aqui a nossa largada estolada, vamos lá. Acelerando tudo, saindo. A gente consegue ver uma certa agilidade aqui do carro. E olha só pessoal, conseguimos cumprir aqui a nossa prova de 0 a 100, lembrando que estamos falando de um modelo aspirado, já tivemos outros carros que não conseguiram fazer o 0 a 100 aqui, mas o C4 Cactus, mesmo com o motor aspirado e o câmbio automático, conseguiu. Não podemos esquecer também aqui do controle de cruzeiro que o carro possui, né pessoal? Então a gente tem aqui o limitador de velocidade, que você pode programar, por exemplo, uma velocidade máxima, eu vou usar aqui o 120, que é a velocidade da via, e aí quando você acelera o carro, ele vai acelerar somente até a velocidade que você escolheu. Estou fazendo o teste aqui agora, eu estou com o pé lá no fundo, ó, ele chega aos 120 e não vai mais. A outra função é o controle de cruzeiro, que quando você aciona ele, ele mantém o carro na velocidade mesmo que você não acelere. Pessoal, conclusão que a gente pode ter aqui do C4 Cactus dirigindo. No dia a dia na cidade o carro vai muito bem, tem um motor que tem um ótimo compromisso, uma boa suspensão. E na estrada também podemos afirmar que é um carro que atende a maioria das pessoas. Evidentemente que a, o foco aqui não é a performance, mas ainda assim temos um carro que tem um compromisso interessante em relação ao desempenho dele, ao conforto e até mesmo à dirigibilidade. Como a gente viu aqui nesse vídeo, essa versão aqui, fio do C4 Cactus, tem um excelente custo-benefício, ela já vem muito bem equipada. O preço sugerido desse carro é de R$ 85.490. Só que no mercado PCD, que você tem aí a isenção de ICMS e IPI, além de outros impostos, esse carro sai por apenas R$ 54.655, com tudo que vocês viram aqui nesse vídeo. Agora olha só pessoal, existe também ele com a opção da transmissão manual, aí o preço sugerido é de R$ 77.090. Porém, nas concessionárias Citroën, Notre Dame, com unidades em Sorocaba e Itu, você tem um bônus de quase R$ 10 mil reais nesse carro, isso mesmo pessoal. A versão fio manual sai por R$ 67.990, é uma oportunidade única de você conferir essa versão aqui do C4 Cactus Fuel, que como vocês viram, é muito equipada. E o melhor negócio, você só confere nas concessionárias Citroën do grupo Notre Dame, com unidades em Sorocaba e Itu. Compre cara é ideal para quem quer vender, compre cara é ideal para quem quer comprar, se precisou vender ou comprar. Acesse hoje mesmo, comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.